Brande foi o primeiro morador do loteamento Recanto das Flores, no bairro Parque Independência. Há 10 anos, ele construiu a casa em que mora, com a promessa de que a infraestrutura do local seria finalizada. A planta do loteamento foi aprovada em 2001 pela Prefeitura. Mas depois disso, pouca coisa foi feita pelo loteador. Os 96 lotes não têm ligação de água, de esgoto, nem de luz. As ruas são de terra e estão esburacadas. Hoje em dia, a gente ainda depende de, da água de César. Sesama, tá? tem 10 anos que eu moro aqui, a Sesama traz duas vezes para a gente. A gente fica em dificuldade porque não tem como subir com carro, porque a... é barro, entendendo? É, as crianças que vão para a aula também têm dificuldade. Força, infraestrutura, não tem nada. No loteamento vizinho, os moradores também sofrem com a falta de infraestrutura. A rede de água e esgoto chega só até metade da rua. Dona Francisca é uma das moradoras que depende do caminhão pipa. A água é entregue duas vezes na semana. Não tem água, não tem esgoto, a gente é fossa. E caminhão pipa, que traz água para gente. E também o problema aqui. O problema aqui traz muito, está muito, muito lixo para ali também, entendeu? A gente tem medo da dengue. Os moradores também precisam puxar a luz da rua de baixo. O abaixo-assinado pedindo melhorias foi entregue à Prefeitura e à Sesama. O pedido de ligação de água e esgoto é feito desde 2009. A capina foi solicitada ao Departamento de Limpeza da Prefeitura em setembro do ano passado. A rua de acesso à casa de José Geraldo é capinada por ele. Ultimamente está aparecendo bichos, cobras... E as, as crianças que passam por aqui, adultos, né? é preciso fazer alguma coisa para favorecer. Os moradores já não sabem mais a quem apelar. A informação que a gente tem é que foi aprovado pela prefeitura e, o loteamento, mas não houve um acompanhamento, que é a fiscalização do, do loteamento, para poder do loteador para que seja concluído o serviço como deve, foi combinado. Então, hoje estão buscando esse apoio. Na, na prefeitura, para que ou ela faz ou ela procura os meios legais junto ao loteador para dar a infraestrutura que eles merecem, que eles precisam, que eles pagaram pelo loteamento.